back to the channel once again. So as you all have demanded for most important topics of biology for class 12th board examination, so here is the video. In this video, I have discussed that if you haven't read a single word of biology, then only you can also score around 50 marks. Okay, if you prepare to prepare biology, to in topics ko cover karne ke baad ek aur baar revise karne ke baad aapke 70 out of 70 aane ke chances bhi bahut zyada badh jate hain aur agar aap un students mein se hain jinhone ab tak biology ko khol kar bhi nahi dekha hai aur jinhone ab tak ye bhi nahi pata hai ki chapters kya kya hain to unki to ye video bahut zyada help karne wali hai because to be precise, बहुत ही to the point मैंने topics बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर channel पर new तो subscribe कर लो। Because physics के लिए भी ऐसी ही एक video आने वाली है, जो कि आपको काफी ज़्यादा help करेगी आपके physics examination के साथ, as well as English के लिए भी आपकी help होने वाली है। तो बहुत ही काम की चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए आगे। तो please subscribe कर लीजिए, bell notification को ज़रूर press कर लीजिए, पहले मिले अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें तो देखते हैं सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है यूनिट है हमारी सबसे पहली रिप्रोडक्शन एज यू ऑल नो कि रिप्रोडक्शन यूनिट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है बट चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आ, कई बार अलग-अलग टॉपिक से भी आ जाते हैं बट मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके फर्स्ट चैप्टर में एंड देन आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर सेकंड में आपके तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्या है जो कि आपके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसके अंदर आपका गैमेटोजेनेसिस आ जाता है कि गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं और गैमेट ट्रांसफर आ जाता है कि गैमेट्स फॉर्म होने के बाद गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं ओके उसके बाद है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में आपका ओजेनेसिस आपका आ जाएगा ठीक है ये सब स्पर्मियोजेनेसिस तो याद रखिएगा सारे जितने भी यहां पर टॉपिक्स हैं आप जरूर इनके अंदर जो इंक्लूड हो रहे हैं वो जरूर पढ़कर जाएं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपका हो गया कि इन ब्रीडिंग जो आप क्रॉसओवर कराते हो उसको आ, उसके जो भी लिमिटेशंस होते हैं उसको आ, आप कवर अप करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो वो सब आ जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर उसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी सिंग, आ, सिंगल आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं सिंपल सी अदरवाइज पूरा आपको इलैबोरेट करके बताने के लिए भी बोल सकते हैं तो ये सभी जो मैं बता रही हूं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक आप वहां से जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिए चैप्टर नंबर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आपके जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं एक है गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे ह्यूमंस के अंदर और जो पहले आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो था फ्लावर के अंदर या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स के अंदर इन सभी के अंदर नेक्स्ट है यहां पर सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या-क्या इवेंट्स इंक्लूड होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो भी यहां पर आपको अच्छे से टॉपिक को कवर करके जाना है बिकॉज़ ज्यादा तक 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस तरीके के चैप्टर्स में से इस तरीके के टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है काफी छोटा सा चैप्टर है बट इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही टू द पॉइंट है और आपको वो जरूर याद करके जानी है तो वो इंफॉर्मेशन है यहां पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट है बर्थ कंट्रोल मेथड्स अब वो चाहे आर्टिफिशियल हो यानी कि नेचुरल मेथड्स हो आर्टिफिशियल मेथड्स हो पिल्स वाला मेथड हो या फिर कोई भी तरीके का मेथड हो वो सब आ जाते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं आपको उनके बारे में पढ़ना है एड्स वगैरह के बारे में एसटीडी के बारे में और आपको इन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है ये सभी टॉपिक्स के आंसर कहां से मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है बायोलॉजी नोट्स की प्लेलिस्ट की आप उसको लेकर ओपन करें हर एक चैप्टर वहां पे अपलोडेड है आप हर एक चैप्टर की पीडीएफ फाइल उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है थर्ड है यहां पर टेक्निक्स टू ट्रीट इनफर्टिलिटी क्या-क्या ऐसी टेक्निक्स सब इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं ताकि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनकी इनफर्टिलिटी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये है हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन जो यूनिट है वो एंड हो चुकी है अब आते हैं कि क्या टिप्स हो सकती हैं इसको रिवाइज करने की द 
यूनिट रिप्रोडक्शन इज थॉरली कवर्ड प्रीवियसली इन क्लास टेंथ एज यू ऑल नो दैट आपने ऑलरेडी कवर कर ली है अपनी रिप्रोडक्शन की यूनिट क्लास टेंथ के अंदर बट जो ट्वेल्थ क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन की यूनिट है वो सिर्फ थोड़ा सा उसके कुछ सेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में प्रोवाइड किया गया अदरवाइज एवरी थिंग इज एग्जैक्टली द सेम नेक्स्ट है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स यू मस्ट फोकस ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्लावर का डायग्राम याद करके जाएं उसकी लेबलिंग याद करें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर के अंदर ये आप जरूर याद करके जाएं बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर वो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं द डेफिनेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विद मकैनिज्म मकैनिज्म ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्ट इन एग्जामिनेशन यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका मकैनिज्म की वो होता कैसे है और उसकी डेफिनेशन वो होता क्या है ये जो है ज्यादा तक एग्जाम में सॉरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो प्लीज इस क्वेश्चंस को इन टॉपिक्स को स्किप ना करें नेक्स्ट है इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर हम अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का विद मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड एस टी डीज शुड नॉट बी मिस्ड यानी कि अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अच्छे से तैयार कर लिया है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो उसी के साथ साथ आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स को भी ज़रूर पढ़ें बिकॉज ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं आपस में और रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो एस टी डीज़ वाली डिजीज़ हैं आपकी एड्स वगैरह इन सब के बारे में प्लीज़ ना भूलें सो so, यहाँ पर हमारा है चैप्टर नंबर फाइव जो कि है हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन नेक्स्ट यूनिट का पार्ट सो चैप्टर नंबर फाइव का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं मेंडल्स लॉ कि मेंडल का लॉ क्या क्या था आपका कौन से कौन से लॉ थे लॉ थे को डोमिनेंस एंड ऑल जितने भी आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सभी आ जाएंगे मेंडल्स लॉ के अंदर उसके बाद आते हैं मेंडल ने जब अपनी डिस्कवरी कर ली थी उन्होंने फैक्टर्स बता दिए थे जो कि बाद में जीन्स बोले गए थे तो उन्होंने बता दिया था कि फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं बट मेंडल के बाद क्या क्या जेनेटिक्स के अंदर चेंज आए क्या क्या डिस्कवरी हुई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आ जाती है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर एंड देन थर्ड हमारा है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस जितने भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हैं और जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं आप प्लीज उनको भी जरूर आ, याद कर लीजिएगा जो कि यहाँ पर रिटर्न नहीं है आप प्लीज उस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा और पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जरूर याद करिएगा नेक्स्ट आता है अब देखिए मैंने आपको जैसे बता दिया था कि जेनेटिक्स और रेवल्यूशन का पार्ट है चैप्टर उसी तरीके से चैप्टर नंबर सिक्स है जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप सभी को पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में तो अगर आप उसको स्किप करके जाओगे तो बाकी में आपको बाद में पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है और आपको पढ़ लेना चाहिए था तो मैं आपको पहले ही बोलूंगी कि प्लीज पढ़ लेना इन सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एफ ग्रेफित हर्शी एंड चेज एंड मिसिलसन एंड स्टेल इन सभी के एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं ने हमें बताया था कि किस तरीके से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो इन्होंने इन्होंने ही प्रूव किया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है या फिर आप कह सकते हो कि किस तरीके से जो चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं वो भी इन्होंने हमें बताया था डिस्कवरी बेसिकली इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुई थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सपेरिमेंट्स उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्या होता है सबसे पहला है रेप्लीकेशन जब डीएनए अपने आप को रेप्लीकेट करता है अपनी कॉपी बनाता है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए अपने आपको कन्वर्ट करता है इन टू आर और उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलेशन जिसके अंदर आर जो है अपने आपको कन्वर्ट करता है इन आ प्रोटीन ठीक है तो ये तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं याद रखिएगा उसके बाद है चैप्ट क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि टॉपिक नंबर फोर सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड मैं आपको बता दूं अगर आपको आपकी बुक के अंदर नहीं मिलते हैं ये सभी टॉपिक टॉपिक्स तो मिल जाएंगे बट एज इट इज जैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं वैसे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं उस तरीके से लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता है तो प्लीज आप नोट्स को डाउनलोड करिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले के लिंक गिवन है वहां से जाके उन नोट्स को जरूर डाउनलोड करिए सभी चैप्टर्स के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए आपको इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो आंसर्स हैं आपको उन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे नेक्स्ट टाइम आते हैं लैक ऑपरॉन के अंदर लैक ऑपरॉन भी आपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन एंड ऑफ किस तरीके से होता है इन ऑपरा उनका
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन द सिलेबस सिलेबस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी जेनेटिक्स जिसमें कि आपको एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और आपके मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज कर सकती है अबाउट आपको ये याद होना चाहिए कि मेंडल कौन थे मेंडल का काम क्या था उन्होंने क्या क्रॉसिंग ओवर करवाया था और मेंडल के जाने के बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हुए और क्या क्या आइडिया हमें मिला अबाउट पेडिग्री के बारे में ठीक है जैसे कि आपने देखा है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में तो वो सब चीज़ें क्या थी ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट है द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस देखिए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं कि डी का स्ट्रक्चर क्या होता है जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं आपके और जेनेटिक कोड ऑपरॉन थी और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम आते हैं फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द डिफरेंस बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एंड अडेप्टिव रेडिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ नोट्स के जरिए भी और एवोल्यूशन के चैप्टर uh, एक्सप्लेनेशन के जरिए भी नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर एट विच इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ये हमारी पूरी यूनिट है जिसका चैप्टर नंबर एट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर आपके चार जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि है सबसे पहला लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आपको याद रहनी चाहिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद रहना चाहिए कि किसके बाद क्या हुआ प्लाज्मोडियम के अंदर की लाइफ साइकिल के अंदर तो प्लीज नोट्स को वापस से बोल रही हूँ डाउनलोड जरूर कर लेना नेक्स्ट है पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि जितनी भी डिजीज होती है चाहे वो फंगल हो बैक्टीरियल हो या फिर प्रोडोजोआ की डिजीज हो या फिर वायरस की डिजीज हो वायरल डिजीज हो उन सभी के पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं यानी कि किसकी वजह से वो हमें होती हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है यानी कि वो किस तरीके से स्प्रेड करती हैं या फिर किस तरीके से हमें हो सकती हैं खाने से हवा से पानी से किस तरीके से हमें होती हैं उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हमारा इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार करके जाने हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आ सकें नेक्स्ट है एड्स एंड ड्रग अब्यूज एड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे इस चैप्टर के अंदर बताया गया है तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में और पूरा तैयार करना है इस चैप्टर को और नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज किस तरीके से आजकल टीन के अंदर हो रहा है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर नाइन जो कि है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज की गई हैं ये है चैप्टर का मतलब और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग जो है बेसिकली सेम स्पीशीज़ के अंदर है आउट ब्रीडिंग जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉसओवर है इन ब्रीडिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो वेरिएशन जो है वराइटीज़ जो है वो खत्म होने लगती हैं तो वो हो जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्योंकि एक ही तरह की स्पीशीज हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो वो हो गया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और उस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हमने एक और नई टेक्निक बताई जो कि है आउट ब्रीडिंग डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्रॉस ओवर कराना ताकि जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसकी वेरिएशन ज़्यादा हों उसके अंदर वैराइटीज ज्यादा हो नेक्स्ट है एस सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीआर के अंदर भी हाईलाइटेड है इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर टेन के अंदर चैप्टर नंबर टेन के अंदर आपके जो नाम देख लेते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसके अंदर आपके आते हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स सीवेज ट्रीटमेंट्स एंड बायोगैस प्रोडक्शन याद रखिएगा सभी नोट सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं सबकी जितने भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ सभी टॉपिक्स आपको नोट्स के अंदर एज इट इज मिल जाएंगे तो प्लीज़ नोट्स को जरूर डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है नेक्स्ट आते हैं टिप्स टू रिवाइज यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर फॉर बोर्ड्स बोर्ड एग्जामिनेशन के आ, के लिए आप इस यूनिट्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो उसकी कुछ टिप्स हैं यहाँ पर द यूनिट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद रोल दैट बायोलॉजी कैन प्ले इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर यानी कि इंसान के डेवलपमेंट के लिए और उसकी अच्छे आ, अच्छों के लिए उसकी हेल्प करने के लिए हम किस तरीके से बायोलॉजी जो है उसका यूज़ करते हैं वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है इस यूनिट के अंदर बताया गया है इट फोकसेस ऑन डिफरेंट एरियाज एट द सेम टाइम सेम टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ को कवर करती है जैसे कि एक 
पर्सन को इस चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर का मोटिव पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वन मस्ट हैव द आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली इन सभी टॉपिक्स के लिए कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन अडेप्टिव एंड इन नेट इम्यूनिटी एड्स का क्या कॉजेज होते हैं और यानी कि किस वजह से होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एड्स वायरस एड्स वायरस का स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आपको दे सकते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आप फुली प्रिपेयर होकर ही जाएं सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट इंक्लूड्स द टॉपिक्स लाइक सीवेज एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट चूंकि है बायो जिसमें कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंबल करते हैं बच्चों को समझ में नहीं आती है बट यही एक ऐसी यूनिट है जो कि आपको ईजी लगेगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और आपके मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चैप्टर नंबर इलेवन है आपका बायोटेक्नोलॉजी जिसके आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे क्या प्रोसेस होते हैं इसके अंदर बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है आप ये पढ़ोगे चैप्टर नंबर इलेवन के अंदर सो so, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर्स एंड लास्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सभी आ जाएंगे आपके चैप्टर नंबर इलेवन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की अगर आपको ये पता चल गया है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है अब हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है यानी कि उसके एप्लीकेशन सबसे पहला है बी कॉटन आपने सुना होगा इसका नाम अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपने नाम तो जरूर सुना होगा कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स की या टीचर्स के जरिए तो आपको पता होगा कि बी कॉटन कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही एक टॉपिक के बाद है आर एन ए इंटरफेरेंस देन है जीन थेरेपी एंड लास्ट में है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है पर्सनस को पेशेंट्स को जिनके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो वो टेक्निक्स क्या होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब आते हैं कुछ टिप्स जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दिस यूनिट इज़ वेरी मच एप्लीकेशन बेस्ड आपको सभी को पता है कि यूनिट जो है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड इस यूनिट को नहीं समझेंगे और सिर्फ रट्टा मारेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाली है एंड द क्वेश्चन आस्ट आर ए आइर शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि या तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे या फिर कई बार वो काफ़ी बड़े क्वेश्चन होंगे यानी कि मिड वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आने डिफिकल्ट है यानी कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है या तो वो एक लाइन का आंसर होगा या फिर वो काफ़ी बड़ा आंसर होगा तो एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स में यही होता है द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हैं क्लोनिंग वेक्टर्स बीटी कॉटन पीसीआर की टेक्नोलॉजी और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिस यूनिट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आपका एम्स हो गया जिपमर हो गया नीट एग्जामिनेशन हो गया इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाई बिकॉज इट कैन बी स्टडीड इन डिटेल आप इसको डिटेल में पढ़ सकते पढ़ सकते हो आपके बेनिफिट के लिए ताकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बन सके एंट्रेंस एग्जाम में उतने आप बना सको क्योंकि क्वेश्चन इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा आते हैं बट अगर आप बोर्ड की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको फोकस करना चाहिए कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पर ही ताकि आप जो अपना टाइम सेव कर सको और अच्छे से चीज़ों को पढ़ सको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो अलग अलग टॉपिक्स पर नेक्स्ट आते हैं हमारे चैप्टर नंबर थर्टीन जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो कि पार्ट है हमारी नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर एक ही है पॉपुलेशन का इंट्रैक्शन किस तरीके से पॉपुलेशन इंट्रैक्ट करती है अगर एक प्लेस से वो दूसरी जगह जा रही है तो उस जगह पर और उसी तरीके से दूसरी जगह से अगर एक प्लेस पर काफी जगहों से पॉपुलेशन आ रही है तो उनका इंट्रैक्शन कैसे होता है किस तरीके से वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं ये सब आएगा आपका पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के अंदर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन विच इज इको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था जब आपको नोट्स समझाए थे नोट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि पिरामिड्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिरामिड्स तीन ही चीजों के यहाँ पे बताए गए हैं पहला है पिरामिड्स ऑफ नंबर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ओके नेक्स्ट है न्यूट्रिय साइकिल जो कि आपकी सी फोर साइकिलिंग एंड ऑल है उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इनको प्रिपेयर जरूर करिएगा नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज यानी कि बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस हो रही है यानी कि आसपास हमें ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रही है ज्यादा डायवर्सिटी
सभी टॉपिक्स जो हैं सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे मेरे नोट्स के अंदर तो प्लीज़ फिर से बता रही हूँ नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना तो सेकेंड टॉपिक है यूट्रोफिकेशन एंड बायो ये दोनों ही टॉपिक आपस में ही बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर के एन के अंदर भी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं सो गाइज इस चैप्टर को सॉरी इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ टिप्स देना चाहूँगी आपको दिस चैप्टर इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स काफ़ी ईजिली आप इस चैप्टर को समझ सकते हो इस यूनिट्स को समझ सकते हो क्यों बिकॉज ये जो यूनिट्स हैं ये यूनिट्स आपकी डे टू डे लाइफ पर बेस करती हैं इकोलॉजी और आपकी इन्वायरमेंट तो आपको इनको समझने में आसानी होगी और आपको इम्पॉर्टेंटली इन सभी चीज़ों को समझ के अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो द टॉपिक्स इन फोकस बिफोर एग्जाम मस्ट इंक्लूड कि अगर एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा फोकस में रहने चाहिए जो कि हैं आपके पॉपुलेशन इंट्रैक्शन एंड वेरियस पिरामिड्स तो आपने पिरामिड्स अभी देखिए बायोमास नंबर ठीक है ये सारे पिरामिड्स न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग यानी कि सी फोर वगैरह की साइकिलिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड एयर पोल्यूशन नेक्स्ट आते हैं दीज टॉपिक्स आर आस्ट इन शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये जो टॉपिक्स हैं या तो ये शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे अदरवाइज काफ़ी लॉन्ग फाइव मार्क्स की क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं यूट्रोफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आर टॉपिक्स दैट आर मोस्टली आस्ट फॉर डेफिनेशन तो आपकी यूट्रोफिकेशन है या बायो मैग्निफिकेशन है ये आपके जनरली डेफिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं यानी कि अगर आपको अगर आपसे बोर्ड एग्जामिनर को कोई डेफिनेशन पूछनी है तो वो यहाँ से डेफिनेशन जरूर पूछ सकता है सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए अगर उन्होंने भी अब तक स्टार्ट नहीं की है अपनी प्रिपरेशन फॉर बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज अगर उन्होंने स्टार्ट कर दी है तो उनकी हेल्प हो सके और वो अपना टाइम बचा सके या फिर आप भी अगर अब तक आ, इस वीडियो को पूरी तरह आपने नहीं देखा और स्किप करके लास्ट तक आया तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से देखें ताकि आपको हेल्प मिले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिए और हर एक टॉपिक की जो नोट्स हैं वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए आपको इन सभी टॉपिक्स के आंसर उन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने वीडियो यहां तक देख ही लिया है तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आगे आने वाली फिजिक्स की डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें विद एट सेट थैंक यू सो मच है गुड डे बाय